В наши дни автомобильный спорт занимает одну из ведущих позиций среди популярных видов состязаний. Именно автоспорт является одним из самых зрелищных видов соревнований. Ведь это драйв и интрига. Гонка, в которой практически невозможно на все сто процентов предугадать лидера. Автоспорт, как отдельный вид спорта, стал известным с 1894 года. Начало его развития положила первая гонка на автомобилях в Париже. Тогда протяженность трассы составила 126 километров, а потратить на ее прохождение нужно было не более восьми с половиной часов. Однако именно автогонку 1895 года принято считать началом автоспорта. Проходила она по маршруту Париж-Бордо-Париж -Париж, и протяженность ее составила 1200 километров. Участникам предлагалось пройти ее не более чем за 100 часов, однако победителю этого состязания понадобилось не более 48 Сегодня у нас проходит третий этап чемпионата Донецкой Народной Республики по авторалли. Называется это мини-ралли Донбасс. Это асфальтная гонка, потому что уровень экипажа в Донецкой Народной Республики, к сожалению, не настолько высок, чтобы проводить полноценные грунтовые ралли. Но на следующий год мы запланировали в Зугрессе возродить традицию. Сегодня у нас очень большой спортивный праздник, потому что это спонсорская гонка. Впервые в истории республики есть спонсор. Назвать ну, спонсором, я думаю, это неправильно в наше время, правильнее сказать меценаты. Люди, которым, благодаря которым сегодняшнее мероприятие проходит на вот таком высоком уровне. Пять экипажей Слуганской Народной Республики у нас на данный момент в Пелетоне. Дончане. 99% автомобилей, я это говорю с огромной гордостью, потому что год назад этого не было, это боевые автомобили, раллиные автомобили. Они на каркасах, они подготовлены. Катается здесь человек такой, как Балащенко Андрей, это наша надежда республики. Это человек, который представляет сборную Донецкой Народной Республики по авторалли. Я очень надеюсь, что в следующем сезоне, ну так сойдутся звезды, не знаю, Бог, наверное, да, что он поедет в Российскую Федерацию участвовать от Донецкой Народной Республики. Раллийный автомобиль – это тандем, это штурман, это пилот, все, больше никого нет. По мерам безопасности они сегодня беспрецедентные. Огромное спасибо командующему высшему войсковому командному училищу нашему, генерал-майору Тихонову, который является руководителем попечительского совета нашей федерации, за то, что, как всегда, привез ребят курсантов. И они, как всегда, это уже традиция у нас, выставляют оцепление на трассе. То есть он привлекает молодежь, он ее правильно воспитывает, еще и привлекает ее в автомобильный спорт. Сегодня проводится э, авторалли вот, для любителей в четырех классах автомобилей 1400, 1600 до 2 литров и свыше 2 литров рабочего объема. Вот, э, всего 21 участник э, заявлен в зачете вот, и нулевой экипаж. Старт идет раздельный через минуту друг от друга. Вот, здесь идет э, борьба больше с собой, со своим временем. Вот, со своими нервами, с соперником. Ну, с соперником в любом случае борешься. Ну, главный соперник это сам. Автоспорт, он вообще э, спорт повышенной опасности, э, поэтому принимаются меры безопасности э, в техническом э, смысле. Э, ремни безопасности, шлема, э, по возможности комбинезоны, незраемая одежда, э, каркасы безопасности. У нас сейчас участвуют... Пять машин с каркасом безопасности. Машины есть и класса Анлим с приведенным объемом 3,5 литра, то есть турбомашины. Вот. И атмосферные, 200-сильные восьмерки, девятки. Протяженность спецучастка примерно 4,5 километра. Три прохождения в одну сторону, три прохождения в другую сторону. Шесть прохождений, 26-27 километров. 
дистанции. Организаторами третьего этапа чемпионата Донецкой Народной Республики по мини-ралли выступили Федерация автомобильного спорта Донецкой Народной Республики при поддержке Министерства молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики. Алина Черняева, Алина Боярская, Новороссия ТВ.